Buenos días, chicos. Um, esta semana es la última semana en que vamos a aprender de la Gran Depresión. Uh, entonces, vamos a aprender de Hoover y Roosevelt, los dos presidentes quienes eran presidentes durante la época de la Gran Depresión. Ok, <clears throat> aquí tenemos Herbert Hoover, aquí tenemos Franklin Delano Roosevelt, que es un primo segundo de Teddy Roosevelt. Ok, presidente Herbert Hoover desde 1929 a 1933. Qué mala suerte tiene ese hombre que sea el presidente durante la Gran Depresión. Ok, si es subrayado, debes tomar apuntes. Luego vas a subrayar, uh, vas a subir una foto de sus apuntes uh, para probar que has tomado apuntes. La reacción inicial de Hoover. Reacción conservadora. La economía iba a corregir a su misma, que él no debe hacer nada. Cuando los precios y salarios se equibila, equil, equilibraron, balanced, todo sería mejor. Rugged individualism. Entonces, la idea de que todo va a ser bien, no debemos uh, involucrarnos en la economía y que la gente va a corregirlo. Depresión actualmente era buena porque iba a desuadir a la especulación ilegal. Entonces, él pensó que actualmente va a como enseñar una lección a la gente para que no sean malos. Echar la culpa a la economía en Europa, no en los EU. Entonces, no es nuestra culpa, es la culpa de otros. Aquí es un, uh, una animación política. Tenemos a Herbert Hoover aquí en el medio. Dice, it may not be perfect, but I'm sure it'll help, it'll help quite a bit. Y entonces está hablando aquí a un granjero, quien obviamente es muy afectado. Aquí tenemos un scarecrow, o un, oh, lo siento, un hombre que dice farm relief, uh, que entonces dice que es un, que Herbert Hoover no está dando mucho, mucha ayuda a los granjeros, uh, muy, muy, muy cheap. Y aquí dice hard times en las alas de los pájaros. Uh, entonces, la idea de que Herbert Hoover no hizo mucho, pero hizo algo y para él fue suficiente. Cuando la crisis no mejoró, Hoover dijo que los gobiernos locales, estados y ciudades deben ayudar a la gente. No querría usar dinero federal. Entonces, no querría hacer un programa grande federal de como stimulus o nada. Ayuda a los bancos para que el dinero se trickle down a la gente. La idea es que si los más ricos tienen dinero, eventualmente la gente más pobre va a tener dinero. Y causó agitación, agitation, en los granjeros, trabajadores, manuales, etc. Porque ellos eran los más pobres y el más fuera del sistema de bancos. Uh, aquí tenemos otra vez Herbert Hoover. Parece un poco menos confi uh, confidente. Tiene aquí awful job to quiet anything around here. Aquí tenemos tariff, drought damage, business depression, uh, y que HH, sus iniciales. Y aquí, porque él era republicano, aquí tenemos un burro y los burros representan a los demócratas. Dem National Committee, all the old familiar songs here. Nobody knows how dry I am. The good old times ain't what they used to be. Take, ain't gonna rain no more. Entonces, um, aquí estamos mirando que el burro está burlando de Herbert Hoover. Y que aquí tenemos, pienso que los bebés representan a los ciudadanos. El ejército de Bono. Veteranos desempleados de la Gran, Mar Gran Guerra marcharon en Washington, D.C. Se les prometieron bonos en 1945. Entonces, la idea de que aunque has servido por tu país, no vas a recibir su dinero del país hasta 20 años, más que 20 años después. Los veteranos querrían más temprano. El Senado y Hoover no cumplieron sus demandas, eran violentes. Hoover demandó un mandó un ejército dirigido por Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower y George S. Patton. Y esos son nombres muy famosos de la Guerra Mundial II, que vamos a ver que eran generales muy famosos y populares durante la Guerra Mundial II. Y miramos un clip de el marcha en Washington. In 
1932, Washington was under siege. The capital was surrounded by over 10,000 unemployed veterans of World War I from all over the country. Their only assets were the bonus certificates they'd been given after the war, which promised a cash bonus sometime in the future. They needed it now. At the end of May 1932, nearly 10,000 bonus marchers occupied the nation's capital, and tens of thousands more were on their way. I'm going to get my bonus, and I'm going to wait for it till I get it if I have to wait till 1945. What's it that brought you to Washington? Well, to beat the undertaker, spend the money before the undertaker gets it. I know who's made this country worth living in. It's just you fellas. Look. Makes me so damn mad a whole lot of people speak of you as tramps. By God, they didn't speak of you as tramps in 1917 and 18. No. <laughs> Take it from me. This is the greatest demonstration of Americanism we've ever had. Pure Americanism. President Hoover was left to deal with the veterans when the Senate rejected their demands. The marchers had stayed, camped out in central Washington. On July 16th, the last day Congress was in session, Washington was on edge. Thousands of angry veterans surrounded the Capitol. Near midnight, the 72nd Congress adjourned. Congressmen left through back doors and underground tunnels to avoid confrontations. The situation had come to a head. The president ordered the evacuation of the veterans from downtown Washington. Now you bring in the troops. When MacArthur moved his troops to the affected area, he knew exactly what he was going to do. And he adorned himself in his dress uniform along with his major aide, Dwight D. Eisenhower. The force stepped off at 4.30 p.m. More than 200 cavalrymen spread out across Constitution and Pennsylvania avenues. Behind them came 400 infantrymen, followed up by tanks and armored vehicles. The cavalrymen, one of whom is Major Patton, have got their sabers out. The soldiers donned gas masks and without warning began hurling gas grenades at the veterans. The troops advanced, some jabbing with bayonets. It's war, the greatest concentration of fighting troops in Washington since 1865. I knew something was going to happen, that they might be attacked. And uh, I had a press card, so I passed the police lines and then I saw the soldiers advancing into the camp and when confronted with this the men all stood there said stand firm as long as you can and uh, they started throwing tear gas tear gas was just burning my face i was trailing behind my dad and he kept hollering come on boy come on boy marchers were choking from the gas just like the battlefields in France. And so they're being forced out of their shacks by smoke bombs and tear gas hurled by the troops who have been called out by the President of the United States. I've never seen anything like it. They systematically went down the line, burned up all the tents and all the possessions of the people there. I was thinking of Herbert Hoover when this happened, because his election was in three months. I thought this would be, uh, would be the finish of Hoover. The orders of the president must be obeyed. And the roaring flames sound the death knell to the fantastic bonus army. In the shadow of the beautiful dome of the capital of the United States of America. The veterans did not believe the country for which they had fought would ignore the plight into which the depression had placed them. Many did not believe that United States troops would take the field against them. By early evening, most of the marchers had been driven across a drawbridge that led to their main camp. The president does not want MacArthur to cross the bridge. And MacArthur disregards the order. 
Eisenhower later says that he saw this happen. MacArthur says, I cannot bother with pieces of paper during a military operation. And so he crosses the bridge. All through the camp were scenes of panic. My dad says, let's get the hell out of here. The soldiers are going to kill us. Then troops began to set fire to their wooden shacks. One reporter wrote, the blaze was so big it lit the whole sky. A nightmare come to life. The president looked out a window of the White House in the direction of the fire, then retired for the night. And the roaring flames sound the death knell to the fantastic bonus army that ends so disastrously in the shadow of the capital of the United States of America. The morning after the bonus rout, public sentiment took a dramatic turn against Herbert Hoover. If the expulsion needed a human face, it came in the person of Joe Angelo, whose story was published across the nation. But Joe Angelo gets the Distinguished Service Cross for saving Patton's life on the battlefield. The next morning, Angelo comes to the uh, burnt out field to see Patton. And Patton says, take this man away. I don't want to see this man. The BEF was broken up. The men returned to some city or other, there to roam the streets, hopelessly seeking work or to shuffle in bread lines. There they remain, crying examples, not of the need for the bonus, but of the need for a new American system. Ok, <clears throat> entonces vemos aquí que había mucha violencia y mucha gente no estaba felices con como Herbert Hoover estaba haciendo todo, ¿ok? Ok, uh, aquí es un, una imagen del Bonus Army y de todo eso, toda la destrucción que ocurrió. Ok, Presidente Franklin Delano Roosevelt, 1933 a 1945, entonces 12 años, eso fue antes de los límites de los términos de los presidentes. Aquí vemos un árbol familiar de los Roosevelts. Uh, aquí es Theodore, quien era presidente. Y luego aquí es la, el enlace entre los dos. Entonces, Franklin Delano Roosevelt se casó con la nieta, la sobrina de T Teddy Roosevelt. Ok, aquí son las calificaciones de los dos presidentes. Entonces, muy, muy, muy similar. La única diferencia es que FDR no era vicepresidente antes de ser presidente. Aquí son los, la imagen de senador, senador estatal de Nueva York. Y aquí es cuando era asistente de la Armada. Gobernador de Nueva York. Aquí es la familia, es la esposa Eleanor Roosevelt de... Um, Franklin Delano Roosevelt, una mujer muy famosa. Y su familia tenía muchos hijos, que es seis hijos. Uh, FDR tenía polio, entonces él estaba en una silla de ruedas. Mucha gente dice que hoy día si fuera, si fuera candidato de presidente no sería presidente porque uh, aunque la gente no quiere ser perjuiciados, la verdad es que no tienen tanta confianza en alguien quien está... Uh, que tienen discapacidades, entonces, pero en esa época no había televisión, entonces todos sus anuncios al público eran en radio, entonces no vieron a su aspecto físico, solamente oyeron su voz. Um, entonces aquí son algunas, él fue contra Herbert Hoover en 1932, aquí tenemos, es, él era conservador contra un económico liberal, Um, y Rosa prometió un New Deal, que es como un, un overhaul de la sistema economía. Ayuda, termina el sufrimiento, hogar y comida. O reforma, reformar los problemas que causó la depresión para que no se pasara otra vez. Especulación en la economía y confianza en los bancos. Y recuperación, ayuda a la economía de reempezar. Entonces, eso fue para mantenerlo cuando ya estaba uh, reformado. Eso para la gente y eso es para recuperar la, la economía en general. Y aquí son algunos de los programas que empezó um, Herbert Hoover. I mean, sorry, FDR. 
uh, y miramos 